மக்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மகிழன் இண்டியா வீடியோவில் வந்து நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்டா இண்டியா வீடியோவில் வந்து ஆஸ்திரேலியா நொதர்ன் டெரிட்டரியில் இருக்கிற சார்லஸ் டாவின் என்ற யூனிவர்சிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நொதர்ன் டெரிட்டரி டாவின் சிட்டியில் வந்து கசூரினான்ற ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்துல இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து டைம்ஸ் ஹையர் எடுக்கேஷன் என்ற ஒரு மேகசீனில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு வந்த மேகசீனில் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து உலக ரீதியாக வந்து அஞ்சூற்றி ஒன்றுலேருந்து அறுநூறு அறுநூறாவது ரேங்குகளே இருக்குது மற்றது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இருபத்தொம்பதாவது ரேங்கில் இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து என்னென்ன படிப்பு இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஆர் ஆர் என்ன மாதிரி ஆக்கள் எல்லாம் படிக்கிறாங்க என்றது தான் நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நான் இப்போ இருக்கிற இடம்தான் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டின மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தங்களோட யூனிவர்சிட்டின பேரெல்லாம் போட்டுருக்குறாங்க வாங்க நாங்கள் உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் இப்போ வந்து மக்களே நாங்கள் வந்து இந்த சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டின வரலாறை பார்த்தோம்னா இது எப்போ வந்து முத முதலாக தொடங்கினு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முத முதலாக தொடங்கியது அது என்ன பேரில் தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் நதர்ன் டெரிட்டரி என்ற பேரில் தான் வந்து முத முதலாக தொடங்குது அப்போ இதை வந்து தொடங்கி வந்து அவங்க வந்து மைல்லி என்ற பிரதேசத்தில் வந்து இவங்க வந்து இந்த கேம்பஸை வந்து நடத்தி கொண்டு வராங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் அதாவது படிப்பிக்கிற என்ன மாதிரி மற்றது வந்து ரிசர்ச் செய்கிறதுகள் அதுகள் தான் முக்கியமாக வந்து இவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் நதர்ன் டெரிட்டரியும் டாவின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியும் சேர்றாங்க ஒன்று சேர்ந்து அவங்க வந்து நொதர்ன் டெரிட்டரி யூனிவர்சிட்டி அண்டு வந்து உருவாகிறாங்க இந்த உருவாக்கத்தை யார் கொண்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா கொமன்வெல்த் கவர்மெண்ட்டும் அதாவது ஆஸ்திரேலியன் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டும் நொதர்ன் டெரிட்டரி கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தான் அவங்க வந்து இந்த மாற்றத்தை வந்து கொண்டாடுறாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மட்டும் மைல்லி என்ற பிரதேசத்தில் வந்து கல்வி நடவடிக்கை நடந்து கொண்டிருக்குது ஆனால் அந்த புதிதாக வந்து இவங்க வந்து தொடங்கின யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நொதர்ன் டெரிட்டரி வந்து கசூரின் ஆண்டு இடம் அதாவது இப்போ சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டி இருக்கிற இடத்துல வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கல்வி நடவடிக்கையில் வந்து உருவாகி கொண்டு வராங்க அதுக்கு பிறகு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு கசூரின் ஆண்ட பிரதேசத்திலாம் வந்து முழுமையான யூனிவர்சிட்டி வந்து உருவாகுது அதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து வந்து மைல்லி என்ற பிரதேசத்தில் நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து நிப்பாட்டுறாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டுலேருந்து வந்து நொதர்ன் டெரிட்டரி யூனிவர்சிட்டி என்ற பேரில் வந்து இந்த கேம்பஸ் வந்து நடக்க தொடங்குது அதுக்கு பிறகு வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நொதர்ன் டெரிட்டரி யூனிவர்சிட்டி அடுத்தது வந்து மென்சி ஸ்கூல் ஆஃப் ஹெல்த் ரிசர்ச் அடுத்தது வந்து சென்ட்ரேலியன் காலேஜ் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து வந்து சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டி என்ற பெயராக வருது அதாவது சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டி வந்து உருவாகுது இந்த சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து என்னென்று சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டி என்ற பெயர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபலமான விஞ்ஞானி இயற்கையவியலாளர் அதாவது கூர்ப்பு விதியை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டாவின் அப்போ அவற்ற பெயரை தான் வந்து இந்த கேம்பஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து பேரிட்டிருக்கிறாங்க சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டி என்று பேரிட்டு அவரை வந்து கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படி தான் இந்த கேம்பஸுக்கு வந்து இந்த பேர் வந்து வந்தது மக்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம்பஸ் பற்றின வரலாறுகள் எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து இதில் இருக்கிற வந்து வட்டு சின்னங்களையும் மற்றது வந்து கூகுளையும் பார்த்து தான் பாடமாக்கி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேம்பஸை பற்றின வரலாறு வந்து இதில் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க மற்றது அப்படியே நீங்கள் இங்கால் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் வந்து இந்த கேம்பஸ் பற்றின வரலாறை வந்து போட்டிருக்கிறாங்க மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வசனம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த வரலாற்று சான்றிதழ்கள் அதாவது ஹிஸ்டாரிக் டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து இவங்க வந்து இங்கே வந்து புதச்சி வச்சுக்கிறாங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து தோண்டி எடுப்பாங்களாம் இந்த பாருங்க அன்னர் பண்ணுவாங்க எப்போ தோண்டி எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்
பிரதான நுழைவாயில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதுலேயே வந்து பாஸ்லேயே வந்து பஸ்ஸில் இறங்குறதுக்காக அதுலேயே ஒரு பஸ் ஸ்டப்பும் வந்து இவங்க வந்து கட்டி வச்சுக்கிறாங்க அதில் மெட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரும் இருக்குது புதுசாக வாராக்கள் வந்து அதில் போய் தகவல் கேட்டுக்கொள்ளலாம் இதில் கேம்பஸுக்கு முன்னுக்கே வந்து இருக்கிற கொடி கம்பத்தில் வந்து நாலு கொடியை எழுதி இருக்கிறாங்க அது என்னென்ன கொடி என்று பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது இருக்கிறது வந்து கேம்பஸ் இந்த கொடி அடுத்ததாக இருக்கிறது வந்து அபோரிஜினல் கொடி அங்காலே இருக்கிறது வந்து நொதர்ன் டெரிட்டரி இந்த கொடி அப்படியே கடைசியாக இருக்கிறது வந்து ஆஸ்திரேலியா இந்த கொடி இதை பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து மொத்த சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டின்ட மேப் இது வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே இவங்க வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இங்கே வாராக்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து பிரியோசனமாக இருக்கணும் அவங்க வந்து எங்கே போகிறது எப்படி போகிறதுன்றது தெரியணுமன்றதுக்காக இவங்க வந்து இதை வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே வச்சுக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பிரிசிங்ட் இருக்குது அதாவது எட்டு பிரதேசங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு கலரில் அவங்க போட்டிருக்காங்க பச்சை பேப்பிள் நீலம் மற்றது வந்து மஞ்சள் பிங்க் ஆரேஞ்ச் ப்ரௌன் அண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே போகணுமெண்டு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இந்த தரவுகளும் வந்து அங்கால் அவங்க வந்து குறிச்சிருக்கிறாங்க அதை பார்த்து நாங்கள் வந்து போய்கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் உள்ளுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து முதலாவத லைப்ரரியை போய் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இருக்காண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மெல்நைன் ஆடிட்டோரியம் வந்து கேம்பஸுக்கு பிரதானமான ஆடிட்டோரியம் வந்து இருக்குது அப்படியே அந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சின்ன வடிவான மணிக்கூட்டு கோபுரம் வந்து இருக்குது அப்படியே இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோ பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெருக்க மரங்கள் அதுகள் வந்து இருக்குது ஆனால் இவை இன்னும் அந்த பெருக்க மரத்தின் சைஸுக்கு வேறே இல்லை அந்த சின்ன மரங்களாக தான் இருக்கணும் இதுதான் கேம்பஸிண்ட லைப்ரரின் என்ட்ரன்ஸ் நாங்கள் இப்போ இதுக்கால போய் உள்ளுக்க கேம்பஸிண்ட லைப்ரரி எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்ப்போம் என்ட்ரன்ஸ்லேயே நாங்கள் கொரோனாக்காக செக் இன் பண்ணிட்டு போகிறதுக்காக கியூஆர் கோடெல்லாம் அவங்க போட்டிருக்காங்க இதுதான் லைப்ரரி இந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இப்போ அந்த கிறிஸ்மஸ் லீவ் வந்ததால் இங்கே வந்து பெருசாக ஆக்கள் ஒருத்தரும் இல்லை இல்லைன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்து படித்து கொண்டிருப்பாங்க இது வந்து லைப்ரரியில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற புக் ஷெல்ஃப்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புத்தகங்கள் வந்து இவங்க வந்து வச்சுக்கிறாங்க இது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற புத்தகங்கள் இதில் வந்து சட்டப்படிப்பு சம்பந்தமான புத்தகங்கள் வந்து முன்னுக்கு அடுக்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் அங்கால் வந்து வேறு புத்தகங்களும் இருக்குது லைப்ரரியில் வந்து என்ன விசேஷமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைப்ரரியில் நாங்கள் எடுக்கிற புத்தகங்களை வந்து எந்த நேரம் வந்து நாங்கள் வந்து திருப்பி கொடுக்கலாம் திருப்பி கொடுக்க வந்து இதில் ஃபேருங்க ஆஃப்டர் ஹவர்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் வந்து எந்த நேரம் வந்து இந்த புத்தகங்களை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்ளலாம் இதுதான் இந்த கேம்பஸ் இந்த லைப்ரரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேரத்துக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற பில்டிங் தான் லைப்ரரி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைப்ரரியில் இருந்து ஒரு ஓக் வே வந்து போகுது மேலால் அந்த ஓக் வே வந்து போய் வந்து அடுத்த பில்டிங்கை வந்து அது வந்து தொடுக்குது அந்த கட்டிடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லெக்ஷ ஹோல்ஸ் அங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து படிப்பிப்பாங்க அந்த லெக்ஷ ஹோல்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பில்டிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஷ ஹோல்ஸுக்கு கீழே வந்து அவங்கட கேம்பஸ்ன்ற புக் ஷாப் இருக்குது இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து படிப்புக்கு தேவையான சாமான்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம் இப்போ வந்து இந்த கேம்பஸில் வந்து என்ன மாதிரியான படிப்புகள் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கேம்பஸில் படித்த காலத்திலெல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் வந்து இலங்கையிலெல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்னு தான் சொல்கிறாங்க வித்தியாசம் வித்தியாசமான படிப்புகளையும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த கேம்பஸில் வந்து கலீஜஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கேம்பஸில் வந்து ஆறு கலீஜஸ் சேர்ந்தது தான் இந்த கேம்பஸ் அப்போ அதில் வந்து என்னென்ன கலீஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வந்து ஏசியா பெசிஃபிக் காலேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் லோ அதாவது வணிகம் வர்த்தகம் அது சம்மந்தமான படிப்புகள் அடுத்த ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 
காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது ஒரு ஒருத்தருக்கு படிப்பிக்கிறது மற்ற ரிசர்ச் செய்கிற அது சம்மந்தமான படிப்புகள் அடுத்த மூன்றாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஐடி அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் அடுத்த நாலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஹியூமன் சயின்சஸ் அஞ்சாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலீஜ் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் ஃப்யூச்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் அதாவது வந்து ஆஸ்திரேலியா ஆதி குடியலை பற்றிய படிப்பு அவை இந்த கலக கலை கலாச்சாரம் சம்மந்தமான படிப்பு அதோட உலகத்தில் இருக்கிற கலை கலாச்சாரம் சம்மந்தமான படிப்பு அடுத்த ஆறாவதாக கடைசியாக இருக்கிற என்ன கலீஜன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலீஜ் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் மிட் விஃபரி அதாவது வந்து தாதியர் அதாவது வைத்தியசாலையில் வேலை செய்கிற தாதியருக்கான படிப்பு இப்போ இங்கே வந்து இந்த கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தெற்காசியா மற்றது கிழக்காசிய நாடுகள்லேருந்து வந்து அதிகப்படியான ஆக்கள் வார கோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் நர்சிங் படிக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான ஆக்கள் வந்து இந்த கேம்பஸுக்கு வந்து வாராங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கான போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இங்கே வந்து யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்றாலும் சரி மற்ற லெக்சரர்ஸ் என்றாலும் சரி இங்கே வேலை செய்கிற யார் என்றாலும் சரி இந்த யூனிவர்சிட்டி போஸ்ட் ஆஃபீஸை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய போஸ்ட் பாக்ஸுகள் இருக்குது இப்போ இந்த போஸ்ட் பாக்ஸுகளை வந்து நீங்கள் வந்து வாடகை கொடுத்து கொள்ளலாம் இதில் பாருங்கள் போட்டிருக்கிறாங்க ரெண்ட் மீ என்று போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த போஸ்ட் பாக்ஸுகளை வந்து நீங்கள் வாடகை கொடுத்து உங்களோட வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய லெட்டரையோ இல்லை பாசல்களையோ வந்து இந்த அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்கள் அனுப்ப சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காசு வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு இதை பாருங்க யூனிட் பிரிண்ட் அண்டு போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவையான அசஸ்மெண்ட்டுகள் மற்ற புத்தகங்கள் அது எழுதுகள் வந்து பிரிண்ட் எடுத்து கொள்ளலாம் எல்லாம் பூட்டாக இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து விளைப்பாடுறதுக்கு வந்து நல்ல நிழலான ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது மற்ற மரத்தால் வந்து டென்ட்டுகள் மாதிரி அடிச்சுக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல வடிவான இடமாக இருக்குது இங்கே வந்து மாணவர்கள் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இண்டோ பாஸ்கெட் பால் கோர்ட் இருக்குது இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிவர்சிட்டி தியேட்டர் இதுக்குள்ளே வந்து இவங்க வந்து கலை கலாச்சார நிகழ்வுகள் மற்றது நாடகங்கள் அது எழுதுகள் எல்லாம் நடக்கும் இதுக்குள்ளே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவளை வந்து ஒரு திறந்த வழி அரங்கம் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஓப்பன் தியேட்டர்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதில் வந்து இவங்கள் வந்து நாடகங்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் அது எழுதுகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொள்வாங்க மக்கள் வந்து அதாவது ஆடியன்ஸ் வந்து இதுலேருந்து அதை வந்து பார்த்து கொள்வாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா திறந்த வழியாக இருக்குது நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து என்ன மாதிரியான படிப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது அதாவது வந்து டிப்ளமான்னு சொல்லக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து பச்சுலர்ஸ் டிகிரி இருக்குது பச்சுலர்ஸ் டிகிரிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்து மாணவர்கள் வாராங்க இந்த மா மாணவர்கள் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே வந்து படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துக்கு மேல் அதிகமான மாணவர்கள் வந்து இங்கே படிக்கிறாங்க அதோடு வந்து இங்கே வேலை செய்கிற ஆக்கள் வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸாக வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேல் அதிகமான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இங்கே வந்து வேலை செய்கிறாங்க அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து எங்கத்த நாடுகளில் இருந்து வந்து அதிகமாக வந்து இங்கே வந்து மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்காசியா மற்றது கிழக்காசிய நாடுகளில் இருந்து தான் அதிகமான மாணவர்கள் வந்து இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க வேறு என்ன விஷயம் என்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்காக வந்து இது வெளியில் வந்து அவர்களுக்கு தங்குற இடங்கள் இருக்குது மற்ற யூனிலோஜன்னு சொல்லுவாங்களே அதுகள் இருக்குது மற்ற ஹோஸ்டல்கள் இருக்குது அதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே வந்து கேம்பஸே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான இதுகளும் இருக்குது இந்த கட்டணம் என்ன கட்டணம் என்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க கிராஃபிக் டிசைன் டிஜிட்டல் மீடியா விஷுவல் ஆர்ட் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டிசைன் அது சம்பந்தமான படிப்புகள் சொல்லி கொடுக்குற இடம் தான் இந்த இடம் இந்த பில்டிங் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் இப்போ இதில் வந்து ஐடி சம்மந்தமான படிப்புகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறது தான் இந்த பில்டிங் இது வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங் அப்படியே நீட்டுக்கு போகுது அங்கால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் போஸ்டர் போலண்டு இருக்குது 
இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட அறிவித்தல்கள் மற்ற நோட்டீஸுகள் அது எழுதுகள் எல்லாத்தையும் ஒட்டி கொள்ளலாம் இது என்ன செக்ஷன் என்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தச்சு வேலைகள் சொல்லி கொடுக்குற இடம் தான் இந்த இடம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பல ஹெல் மற்ற சட்டங்கள் எல்லாம் வச்சு கூற வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கங்கிரீட் டெஸ்டிங் லெபோரட்ரி இங்கே வந்து இந்த கங்கிரீட் இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அளக்கிறதுக்கான மிஷினுகள் எல்லாம் இருக்குது அப்படியே வந்து நீங்கள் இங்கே அதை பார்த்தீங்கன்னா கங்கிரீட் போடுறதுக்கான சிலிண்டரிக்கல் மவுல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் கங்கிரீட் போட்டு இந்த கங்கிரீட்டிண்ட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நாங்கள் அளந்து கொள்ளலாம் இது என்ன இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லேப் தான் இங்கே வந்து என்ன டெஸ்டிங்கள் என்ன ப்ராக்டிக்கல் நடக்கிறன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் பிளம்பிங் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து அவங்க வந்து அந்த இன்கிரவுண்ட் சர்வீசஸ் டெஸ்டிங்குகள் வந்து ப்ராக்டிக்கல்கள் செஞ்சு கொள்வாங்க இந்த அந்த நிலத்துக்களை வந்து அவங்களோட சர்வீஸுகளை புதைச்சி அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் மற்ற டெஸ்டிங்களை வந்து அவங்க செஞ்சு கொள்கிற இடம் தான் இது இதில் பாருங்க நொதன் டெரிட்டரி மெடிக்கல் ப்ரோக்ராம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க இப்போ இது வந்து மெடிக்கல் சம்மந்தமான படிப்புகள் இந்த படிப்பு எல்லாத்தையும் வந்து சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டியும் ஃப்ளைண்டர்ஸ் யூனிவர்சிட்டியும் சேர்ந்து தான் இங்கே வந்து அவங்க வந்து படிப்பிக்கிறாங்க இதில் இருக்கிற கட்டிடம் தான் அந்த படிப்புகள் சொல்லி கொடுக்குற இடம் இப்போ இங்கே வந்து நான் நினைக்கிறேன் நர்சிங் மற்றது மிட் விஃபரி அப்போ அந்த கோர்ஸுகள் அது எழுதுகள் சம்மந்தமான படிப்புகள் மற்ற மருத்துவ படிப்புகள் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுப்பாங்க எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிலும் கேஸும் வந்து இப்போ உலக ரீதியாக வந்து இப்போ வந்து மிக முக்கியமான எரிபொருள்களாக இருக்குது இப்போ அது சம்மந்தமான படிப்புகளும் வந்து நிறைய இடங்களில் நடக்குது இங்கே வந்து சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டியிலையும் வந்து அது சம்மந்தமான படிப்புகள் எல்லாம் நடக்குது இப்போ அந்த இடத்த தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் இதுதான் நார்த் ஆஸ்திரேலியன் சென்டர் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் கேஸ் என்ற பில்டிங் இங்கே வந்து ஆயில் மற்றது கேஸ் சம்மந்தமான படிப்புகள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான இண்டஸ்ட்ரி இப்போ இதுகளெல்லாம் படிச்சுட்டு அங்கே போய் வேலை செய்வாங்க இது அப்படியே இப்படி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து இப்போ கிட்டாடியெலாம் புதுசாக கட்டினவங்க மற்றது இங்கே வந்து நல்ல பசுமையான மரங்கள் மற்ற புல் வழி எல்லாம் இருக்குது புல்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பசுமையாக இருக்குது இந்த இப்போ மழை காலம் போகிறதால புல் வந்து வடிவாக வளர்ந்துருக்குது அங்காலே இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்காலே ஒரு பில்டிங் அந்த பில்டிங்கும் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் சொல்லிக் கொடுக்குற பில்டிங் தான் நாங்கள் அங்கே போய் பார்ப்போம் இப்போ இதுவும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சம்மந்தமான படிப்புகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற பில்டிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு வழியில் நிறைய கேஸுகள் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க இல்லை பாருங்கள் நிறைய சைன் போர்டுகள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நோ ஸ்மோக்கிங் கீப் ஃபயர் அவே அண்ட் எல்லாம் கேஸுகள் எல்லாம் இருக்குது வழியில் இந்த பில்டிங்கில் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபயர் செக்யூரிட்டி எல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து உள்ளுக வந்து ஓயிலுகள் அது எழுதுகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் நினைக்கிறேன் ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும் வேறு வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் சம்மந்தமான முக்கியமான படிப்புகள் எல்லாம் இங்கே வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் யார்டு இங்கே வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராக்டிக்கல் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் சம்மந்தமான ப்ராக்டிக்கல் எல்லாம் நடக்கும் தூரத்தில் உங்களுக்கு பார்த்தாலும் தெரியும் பெரிய பெரிய டேங்குகள் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து ஒரு பெரிய வாய்க்கால் இது வந்து கேம்பஸுக்குள்ளே வந்து ஓடுது இது வந்து என்ன மாதிரியான நீரை வந்து சேகரிக்கும்னா ஸ்டோம் போட்டுறன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் மழை நீர் மழை நீரை வந்து சேகரித்து வந்து இது வந்து கொண்டே கடலுக்கோ குளத்துக்கோ வந்து சேர்க்கும் அந்த வாய்க்கால் தான் இது நல்ல பெரிய வாய்க்கால் வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே வந்து நிற்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் நிற்கிற இடம் வந்து சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டினை வந்து ஃபிட்னஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன மாதிரி சொல்லலாம் இங்கே வந்து ஜிம் இருக்குது மற்ற அங்கால் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்ட் இருக்குது மற்ற ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் அது என்ன மாதிரி வந்து இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டின்ற ஜிம் அதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஃபிட்னஸ் ஹப் அண்டு போட்டிருக்காங்க வெல்னஸ் சென்டர் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளுக்கு வந்து ஜிம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படியே இந்த ஜிம்முக்கு எதிர்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கால் வந்து ஒரு சின்ன சென்டர் இருக்குது அதுவும் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டர்னு தான் போட்டிருக்காங்க இப்போ அங்கேயும் வந்து உடற்பயிற்சிகள் செஞ
இது என்ன பார்த்தீங்கடா இது வந்து சைல்ட் கேர் சென்டர் என்ற பில்டிங் இங்க வந்து அந்த கேம்பஸ்ல வேலை செய்யறாக்கள் மற்ற வெளியில வேலை செய்யறாக்கள் எல்லாம் வந்து தங்கட பிள்ளைகளை வந்து அவங்க வேலை நேரம் வந்து இங்க விட்டுட்டு போகலாம் அதுக்காக வந்து அங்க வந்து வேலை செய்யறாக்கள் வந்து அவங்க பிள்ளைகளை வந்து பார்த்து கொள்வாங்க இதுதான் அந்த சைல்ட் கேர் சென்டர் இதுல பாருங்க இந்த குழந்தை பிள்ளைகள் வந்து விளையாடுறதுக்கு நிறைய சாமான்கள் பொருட்கள் எல்லாம் அங்கே வச்சுக்கிறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரிக்கெட் நெட்ஸ் இங்கே வந்து கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் மற்றது அப்படியே அங்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்காவில் வந்து ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்வாங்க பார்த்தீங்கன்னா மக்களே நாங்கள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து கிரிக்கெட் எல்லாம் விளையாடிட்டு இப்போ வந்து கிரவுண்டு நடுப்பகுதிக்கு வந்துருக்கிறோம் இது என்ன கிரவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் வந்து ரக்பி கிரவுண்ட் மற்ற வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஃபூட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியன் ஃபுட்பால் அப்போ அந்த ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸும் மெயினாக விளையாடுற கிரவுண்ட் தான் இந்த கிரவுண்ட் மற்றது வந்து கிரிக்கெட்டும் இதில் வந்து விளையாடலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த கிரவுண்ட் நல்லா புல் வளர்த்து நல்லா பசுமையாக வச்சுக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கோல் போஸ்ட் தெரியும் உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அப்படியே இங்கால் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்காலையும் ஒரு கோல் போஸ்ட் இருக்குது இதான் இருக்குது மற்ற பக்க கோல் போஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்குது மக்களே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் லீடர்ஷிப் வந்து இருக்குது ஆஸ்திரேலிய பூர்வீக குடிகளின் தலைமைத்துவத்துக்கான அலுவலகம் தான் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பக்கத்திலேயே வந்து ஆஸ்திரேலிய பூர்வீக குடிகளின் ஓவியம் ஒன்று இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஆஃபீஸ் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் லீடர்ஷிப்பின் வெளிப்புற தோற்றம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பேனர்கள் தோங்குது அதில் அந்த பேனர்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க குறிஞ்சி ஃப்ரீடம் டே அண்டு குறிஞ்சி என்றது ஒரு தமிழ் சொல் தான் ஆனால் வந்து ஆஸ்திரேலிய ஆதி குடிகளின் மொழியிலே வந்து அந்த சொல் இருக்குது அவங்க வந்து அந்த குறிஞ்சி ஃப்ரீடம் டேக்காக தான் அந்த பேனர்களை வந்து அவங்க வந்து இங்கே தொங்க விட்டுருக்குறாங்க ஆஸ்திரேலிய ஆதி குடிகள் வந்து என்ன மாதிரி இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தாங்களோ அதை வந்து அவங்க வந்து வழிகாட்டணுமன்றதுக்காண்டி இந்த இடத்துல வந்து இப்படியே இயற்கை சார்ந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ஒரு தாமரை தடாகத்தை மற்ற இயற்கையான பூ மரங்கள் மற்றது வந்து செடிகள் அதுகள் இதுகள் எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆஸ்திரேலிய ஆதி குடிகள் இசைய மற்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் நாடகங்கள் நாட்டியங்கள் நடக்கிற இடம் தான் இந்த இடம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து லைட்டுகள் எல்லாம் பூட்டி இருக்கிறாங்க இதில் வந்து அப்படியே இன்னும் மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓவியங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆதி குடிகள் வரைஞ்சி ஓவியங்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்படி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான மிகப்பெரிய ஃபேன் ஒன்று இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆஸ்திரேலிய ஆதி குடிகள் வந்து என்ன மாதிரியான கைவேலிகள் எல்லாம் அவங்க செய்வாங்களாண்டு இங்கே படிப்பிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்து செய்விச்சிருக்கிறாங்க இதில் பாருங்க மூன்று மரத்தால் செஞ்ச கோல்கள் இருக்குது இது என்ன சாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிவி புக்குமணி போல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து அதை பற்றிய வரலாறுகள் தகவல்கள் எல்லாம் இதில் வந்து போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து டிவி கிரியேஷன் ஸ்டோரி அண்டு ஆஸ்திரேலிய ஆதி குடிகள்னு கல நிகழ்ச்சி ஒன்று வந்து அவங்க வந்து இந்த கதவுகளில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி போஸ்டர் மாதிரி ஒட்டி இருக்கிறாங்க மக்களை இதில் பாருங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஹவுஸ் டாவின் வந்து போட்டிருக்காங்க இதுகள் தான் வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தங்குற ஹோஸ்டல்கள் இங்கே வந்து கேம்பஸுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இப்படியான இடங்கள் இருக்குது இங்கே வந்து மாணவர்கள் வந்து தங்கிக் கொள்ளலாம் அவர்களுக்கான ஹோஸ்டல் தான் இந்த இடங்கள் இது எந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஹோஸ்டலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கேம்பஸ் என்ட்ரன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய கார் பார்க்கிங்குகள் இருக்குது அப்படியே பாருங்கள் அங்காலே ஒரு பில்டிங் இருக்குது அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் லேப் மாதிரியான ஒரு பில்டிங் அப்படியே இங்கால் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து இன்னும் நிறைய கார் பார்க் பண்ணுறதுக்கான இடங்கள் எல்லாம் இருக்குது 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கேம்பஸுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு விசித்திரமான இடம் ஒன்று இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே வந்து சோலா பேனல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க கீழே என்ன வச்சுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கார்களை வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து சார்ஜ் பண்ணி கொள்ளலாம் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் கார் வச்சுக்கிற மாணவர்கள்னு சரி இல்லை இங்கே வேலை செய்கிறாங்கன்னு சரி அவங்கட கார்களை வந்து இங்கே விட்டுட்டு வந்து அவங்களை வந்து சார்ஜ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்கான இடம் தான் இது இப்போ இந்த பில்டிங் என்ன மாதிரியான பில்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங் வந்து கலை கலாச்சாரம் அது சம்மந்தமான படிப்புகள் சொல்லிக் கொடுக்குறதா அந்த பில்டிங் இதில் வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்க சென்டர் ஃபார் யூத் அண்ட் கம்யூனிட்டி மியூசிக் அண்ட் போட்டிருக்காங்க அந்த போர்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட அழிஞ்சிட்டுது அதை மாதிரியான கல்வியல் சொல்லிக் கொடுக்குற இடம் தான் இந்த இடம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பார்க் ஒன்று இருக்குது குட்டி பூங்கா ஆண்டு அதில் வந்து பாருங்க வாசல்லையே வந்து ரெண்டு விசித்திரமான சிலையல் வச்சுக்கிறாங்க இந்த சிலையல் வந்து கிழக்காசி நாடுகள்லேருந்து வெறப்பட்டது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலையை பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட அனுமாரிண்ட சிலை மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் அனுமாரிண்ட கதாயுதம் ஒன்று இருக்குது மற்ற வெற்றி வாயை பார்த்தீங்கன்னாலும் அனுமாரிண்ட வாய் மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூங்காக்குள்ளுக்கு நாங்கள் போய் பார்க்கலாம் வாங்க போவோம் இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த சிங்கமும் ஜானையும் சேர்ந்த ஜாலி வடிவம் ஒன்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தானே அதே மாதிரியான ஒரு சிலை ஒன்று இருக்குது இதில் இந்த சிலையும் வந்து இந்தோனேஷியா ஜகார்த்தா அந்த பிரதேசத்துலேருந்து அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதில் வந்து கீழே வந்து அது சம்மந்தமான தகவல்கள் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து எங்களுக்கு வந்து சரஸ்வதி தேவி மாதிரி ஒரு தேவி இந்த சிலை இருக்குது அவள் கையில் வந்து ஒரு இசைக்கருவியை வந்து வச்சுருக்கிறா அதுவும் வந்து இந்தோனேஷியாவிலேருந்து தான் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படியே இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து ஒரு மண்டபம் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து மரத்தில் தான் செஞ்சுருக்கிறாங்க அண்ட் ரெண்டு கரையிலையும் வந்து ரெண்டு சிற்பங்கள் வந்து அவங்க செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க அப்படி அங்காலை பார்த்தீங்கன்னா அங்காலையும் ஒரு சிலை இருக்குது அது என்ன சிலைன்னு தெரியல அதுவும் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கடவுள் சிலை தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து மெரச்செதுக்கல் வேலைப்பாடுகளும் வந்து இங்கே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து கதிரையில் வந்து அந்த செதுக்கல் வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க இத மாதிரியான கல்வியலும் வந்து வந்து இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறவங்க தான் இது வந்து மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து இங்கே சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ தெரியாது ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் சார்லஸ் டாவின் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இந்த மெரச்செதுக்கல் கல்வியல் எல்லாம் இருக்குது மக்களே இப்போ இந்த பகுதியோடு வந்து இந்த கலை கலாச்சாரம் சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்த்த கடைசி பகுதியோடு வந்து இந்த வீடியோ வந்து நிறைவுக்கு வருது நீங்கள் சில பேர் வந்து கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த நான் இந்த வீடியோ எடுக்கேக்க வந்து இந்த கேம்பஸில் வந்து இந்த இலைகள் சருகுகள் அதுகள் எல்லாம் விழுந்து கொஞ்சம் குப்பையாக இருந்திருக்கும் க்ளீன் பண்ணாமல் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோ எடுக்க எடுக்கிற காலகட்டம் வந்து கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் விடுமுறை காலகட்டம் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இங்கே வந்து பெருசாக ஒரு திரும்பி இருக்க மாட்டாங்க அதால் வந்து க்ளீனிங் வந்து இடைக்கிட்ட தான் நடக்கும் அதால் வந்து இந்த கேம்பஸ் வந்து கொஞ்சம் குப்பையாக இருந்திருக்கலாம் மற்றும்படி வந்து சாதாரணமாக வந்து கேம்பஸ் நடக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாம் இதை வந்து நல்ல சுத்தமாக தான் வச்சுக்கிறாங்க சரி நாங்கள் இதோடு வந்து இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கொள்வோம் நாங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி